de la adicción. Mañana un tema muy importante con Gaby Díaz y hoy en Familias Preventivas estamos viendo eh, la colilla. Y... ¿Qué es la diabetes? ¿Qué es una enfermedad mortal? ¿Por qué? Tenemos a la doctora María Vanegas para abordar el tema, Dorita. Así es, doctora. Bienvenida. Realmente tú arrancaste ya con la pregunta que creo que todos debemos conocer. ¿Qué es la diabetes, doctora? Muchas gracias por la, la invitación. Bueno, la diabetes es una enfermedad que se caracteriza por la elevación de la glucosa o lo que se llama el azúcar en la sangre debido a una deficiencia parcial o total en la secreción de insulina. La insulina es secretada en una glándula grande que tenemos en el abdomen, que es el páncreas. Y este, y este disfuncionamiento del páncreas se puede ver en lo que es la causa más común debido a una sobrealimentación y un déficit en lo que es el gasto de energía calórica. Es decir, yo como más de lo que necesita, mi páncreas empieza a trabajar de más, empieza a elaborar una gran cantidad en principio de insulina para mantener niveles normales de glucosa en sangre. Pero ¿qué pasa después? Ese páncreas se agota de tanto trabajar y finalmente produce pequeña cantidad de insulina y por lo tanto queda el azúcar alta en sangre. Sangre. Cuando dice yo como más, también es importante hablar de qué como sí. en exceso y también cuando la diabetes se vuelve mortal. Así es. En, eh, cuando hablamos de una sobrecarga energética, estamos hablando en que una dieta tiene que tener una cantidad de elementos que son importantes para el cuerpo. Entonces, es, entre esos están los carbohidratos, que es el azúcar. Los carbohidratos son la fuente principal o básica, el combustible más importante para el cuerpo. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que nuestra dieta está con una carga demasiado alta de esos carbohidratos. Entonces, ese combustible, ¿cierto?, está de más. Yo tengo que distribuir mi plato en un 40% de carbohidratos de mi ingesta total y el 60% tendrá que ser distribuido entre lo que serían las proteínas y los vegetales. Y el ecuatoriano definitivamente come muchísimo carbohidrato, es más, mezclados en el mismo plato. Vemos que hay arroz, hay puré, que ambos son, o sea, hay papas, amigo. que ambos son carbohidratos, precisamente. Así es. Eso es lo que le digo cuando tenemos una ingesta muy alta. Nuestra dieta generalmente es muy carbohidratada, entonces, obviamente, voy a tener una elevación de glucosa. La glucosa es la molécula más pequeña de azúcar. El carbohidrato, como usted lo ve, el arroz, la papa, la yuca, el verde, el pan y el fideo, son moléculas grandes de carbohidratos, es decir, es un polisacárido, que se descompone en una molécula chiquitita que es la glucosa, que es lo que decimos azúcar. Y que es no lo identificamos como azúcar, porque cuando Así te dicen es. azúcar, ¿tú crees que es el, el chocolate, que es ese tipo de, de, de azúcar? Esos y son no. los azúcares altamente refinados, si me explico. Cuando usted tiene, por ejemplo, un pan integral, es un carbohidrato que está bajamente refinado, ¿cierto? Okay. El altamente refinado es el azúcar por sí misma, el heladito, el claro. chocolatito, el caramelito, ¿cierto? Las tortas con azúcar refinada que se hace y entonces tengo una carga muy alta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros para evitar, ¿cierto? Tener diabetes, tenemos que tener una dieta equilibrada y un gasto energético adecuado, ¿qué quiere decir ejercicio? Alimentación ¿Por qué es mortal. ¿Cómo Porque saber si tengo diabetes, doctora? Vamos a, por, a compartir una tarjeta con los síntomas y por su, supuesto la doctora va a despejarnos algunas dudas. Si quieres saber ver si tiene diabetes, estos son los principales síntomas. Más sed de lo habitual, lo tenemos en pantalla, ¿verdad? Eh, pérdida de peso involuntaria, sensación de cansancio y debilidad, irritabilidad u otros cambios en el estado de ánimo, visión borrosa, llagas que tardan en cicatrizar, infecciones frecuentes como en las encías, la piel o la vagina. Doctora, ¿le puede agregar de pronto otros síntomas que faltan quizá? Sí, claro. Cuando tú hablas de estos, de estos síntomas, ya son síntomas donde tengo una diabetes prácticamente declarada, okay. ¿cierto? Cuando el recién inicia el paciente con los niveles de glucosa alto, que ya está diabetes, no siente nada. Por eso ¿cierto? dicen que es una enfermedad Así, silenciosa. Silenciosa, asintomática en principio. Entonces el, la persona tiene 140 de glicemia en ayunas, pero no siente nada. Tiene 150 en ayunas y no siente nada. Tiene probablemente un postprandial, que es dos horas después de comer, ¿cierto? Lo tiene en 180, 200 y no siente nada. ¿Y esa etapa silenciosa qué tiempo puede tomar, doctora? Esa etapa silenciosa entre que tú tienes todos esos síntomas pueden llevarte uno o dos años si el individuo no se da cuenta. Ya. Y también hay un término que cabe de explicarlo, que es la llamada prediabetes, ¿cierto? Nosotros sabemos que en nuestra población, en el Ecuador, uno de cada diez es diabético. Y actualmente wow. las estadísticas a nivel mundial hablan justamente de que en la población no solamente tenemos diabetes, sino la cantidad de personas con pre 
diabetes, que es un término que algunos lo quieren negar, pero que existe. ¿Qué es lo que tiene? Si yo detecto a un paciente con prediabetes, puedo hacer que ese paciente se vaya hacia atrás y no llegue a diabetes. Le voy a explicar hacia dónde está caminando. Entonces, le haces eh, una glucosa en ayuna y ves que ya la glucosa en ayunas del paciente ya no está hasta 99, sino que ya tiene 110 Exacto. en prediabetes. Le Doctora. haces una curva de tolerancia oral a la glucosa y el paciente tiene una tolerancia a las dos horas, donde te sale en 150. Ya sabes que está en prediabetes el paciente. Es un tema muy, muy importante y extenso. Tenemos que irnos a un corte, pero tras la pausa comercial, los tratamientos, la forma de prevención también los tenemos conversando con la especialista. Ya volvemos. Regresamos con más de En Contacto y hablando sobre esa enfermedad silenciosa y mortal, la diabetes. ¿Cuáles son los factores de riesgos? Por favor pongamos en pantalla, eh, ya hemos, la doctora ya ha tocado algunos de ellos, pero vamos a... Ahí lo tenemos. Ampliarlos un poquito más. Lo tenemos en pantalla en este momento. Dice, peso, distribución de la grasa, inactividad, que usted hablaba, doctora, acerca del ejercicio, antecedentes familiares, raza y origen étnico, niveles de lípidos en la sangre, edad, prediabetes, riesgos relacionados con el embarazo y síndrome de ovario poliquístico. ¿Por qué hablar de raza y origen étnico? Bueno, porque eh, está claro que en la población, en la población este, mestiza, en la población negra, ¿cierto? La propensión a ser diabetes es mayor o más alta que en la raza blanca. Okay. Esos o sea, son grandes estudios poblacionales que se han visto. Y una cuestión que es importante es que las poblaciones que más diabetes tienen actualmente son las poblaciones de bajo y medio nivel económico. Mientras que la diabetes se está presentando mucho menos en las poblaciones de alto nivel económico. ¿Por la alimentación? Por la alimentación, por el tipo de alimentación que se tiene... Sí. Obviamente la persona que tiene menos recursos Poder va a tener una claro. dieta más carbohidratada porque es más barato el carbohidrato o una proteína o un vegetal. ¿La diabetes es hereditaria? Bueno, tiene factores como decir poligénicos o multifactoriales, ¿no? Eh, donde tú puedes tener la propensión familiar, pero en el caso de la diabetes tipo 2, tú la puedes evitar si tienes una, una buena alimentación y una buena actividad física. Eso es fundamental tenerlo claro. Mi mamá, mi papá son diabéticos. ¿Yo estoy propenso? Sí. Está propenso, pero usted tiene la capacidad de reflejarse en eso y ver qué puede hacer con una buena alimentación desde ahora y una buena Exacto. actividad física, evitar tener la enfermedad. ¿Qué pasa con nuestros niños, doctora? ¿Cómo bueno. detectar la diabetes en, en ellos, precisamente? Ok, con los niños tenemos un factor, ¿no? Antes se creía que la diabetes tipo 1, que es una enfermedad básicamente con, por una deficiencia absoluta de la función pancreática en un lapso como de seis meses, es por una alteración inmunológica, es una desgracia de la vida, es algo genético con lo que naciste se gatilló y dejaste de funcionar tu páncreas, en absoluto. Y ahí el tratamiento solamente es insulina. La diabetes tipo 2, que es la que más vemos actualmente, que es una tristeza, ahora en niños y adolescentes. Eso no lo veíamos antes, pero eso parte por la propia alimentación. ¿Cómo podemos detectarlas? Cuando nosotros estamos viendo que nuestro niño ya está con sobrepeso, ¿ok? Y mi niño o está gordito, obeso, que es lo que recibimos a diario. Entonces, hágale un control, un chequeo de la glicemia, vea cómo está la glicemia del niño, ¿cierto? Porque va a demorar en tener probablemente algún síntoma, ¿cierto? Entonces le hago un chequeo y veo cómo está esa glicemia. Es más, no espere a que su niño esté con sobrepeso o con obesidad para tomar medidas. Siempre el niño, buena alimentación, buena actividad física. Los niños están llamados a un mínimo de actividad física fuerte una hora por día, ¿cierto? Actualmente nuestros niños más pasan en la computadora, en la tablet, en la el televisión. El sedentarismo se los está... El sedentarismo Excelente. ha hecho justamente que tengamos una gran población de y niños. mire, diabéticos. doctora, que era muy, muy común escuchar antes Ay, está gordito, está sanito. Así es. Cuando, lo, cuando son niños, ¿no? Conceptos equivocados. Y, lo, y la cuestión es la distribución de la masa corporal, ¿no? O sea, si yo tengo un peso establecido, eh, uno de 50 kilos, pero yo veo que ese 50 kilos es en masa magra, que es músculo, no tengo ningún problema. Pero si veo 50 Gracias. kilos y yo veo que es rollizo, entonces me preocupo. Porque ahí voy a tener diabetes, dislipidemia, hipertensión, seguro. Esta diabetes es mortal, doctora, ¿por qué? ¿Qué órganos eh, compromete y a qué otras enfermedades desencadena? Bueno, lo comúnmente que siempre hemos sabido, ¿no? La afección, la diabetes afecta a todos los órganos, todos. ¿Por qué? Porque el azúcar alta lo que daña es lo que se llama la parte interna de las arterias, el endotelio vascular. El endotelio vascular es como la manguerita que me lleva la sangre a todos los órganos de mi cuerpo. Si ese endotelio vascular se daña, se cierra, no me llega la irrigación Mira. sanguínea, me va a dañar mi cerebro, ¿cierto? Voy a tener un infarto cerebral, un infarto cardíaco, voy a 
tener insuficiencia renal, retinopatía diabética, los daños en las piernas con el okay. pie eh, diabético, la amputación del pie. Pero eso es lo más común. Actualmente tenemos que tener claro que hay otros conceptos muy claros en este momento, como es diabetes y cáncer. Okay. Está demasiado relacionado ligado. y muy ligado, ya lo sabemos en este momento, y se dice actualmente que en antes la primera causa de muerte del diabético era la causa cardiovascular. En este momento, en muchos países, se está desde los datos epidemiológicos arrojan que la primera causa de muerte es por cáncer. Es decir, okay. que la diabetes me va a una propensión mayor a cáncer. Entonces, y si tengo cáncer, mi propensión a curar va a ser peor si estoy con la azúcar alta. Ok, doctora, muchísimas gracias por toda esta información muy importante para la comunidad. Aquí estamos en Familias Preventivas para tener familias sanas. Vamos a una pausa y regresamos con más de En Contacto.